ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಇನ್ನೆರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ ಇದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ರೆಸಿಪಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಸ್ಟೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಶ್ಚಿತಾ ಶೇಖರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಓವನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಉಲ್ಟ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಚೆಂದ ಹೀಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಕ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಗ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆರಡು ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಎರಡೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಹಾಳಾಗೋ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಅದು ಸಹ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಮಚ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಏನಿದೆ ಇದೆರಡು ಸಹ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನೂ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಚಾಕು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಥರ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿ ಫುಲ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫುಲ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೇ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು
ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕುದಿತಿರೋ ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಚೆಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಚೂರು ಗಂಟಿಲ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನೋ ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈನೋ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈನೋ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಒಂದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಕು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕೇಕ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕೇಕ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಅದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೋ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ತಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಕ್ ರೈಸೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಜಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇಕು ಹಿಟ್ ಹಿಟ್ ಥರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೇಕ್ನ ಬೇಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಕೇಕ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಾಕೊ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಮೂಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಈ ಕೇಕಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕರಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಎಗ್ಲೆಸ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹಿಟ್ ಹಿಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಕಾಣಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಚಾಕೋ ಚಿಪ್ಸ್ನ ಉದುರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಥರ ಕೇಕ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಬೇಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಒಣಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಫಿ ಮಗ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಷಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ
ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಈ ಕೇಕ್ ಬೆಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಯಾವ ಥರ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನೋ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಕು ನೀವು ಕೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೇಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಕು ಗಂಟ್ತಿದೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಆ ಕೇಕ್ ಬೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಕೇಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಲಿಡ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಚಾಕು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆ ಕೇಕ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಯಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲಿಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ನ ಸಹ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೇಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನ